이 아이가 요물입니다. 요물. 쿨링 효과가 있어서 화한 느낌, 진짜 시원한 느낌. 진정되고 가라앉는 게좀 빠른 느낌. 이 아이 정말 강력 추천드립니다. 안녕하세요 여러분 셀프케어 결입니다 제가 지금 목감기가 심하게 걸려가지고 코백맹이 소리가 없어지질 않아요 여러분들에게 일단 양해 부탁드리겠습니다 여러분 5월 31일부터 6월 6일까지 올령 세일이 다가온다는 긴급 정보를 입수를 했어요 그래서 올령 세일을 대비해가지고 제가 유튜브 커뮤니티랑 인스타그램 DM을 통해서 평소에 궁금했던 올리브영 제품들 써보고 싶었던 것들 이런 것들을 여러분들에게 질문을 좀 드려가지고 답변을 다 받았잖아요 그 제품들을 제가 모두 구입을 했습니다 그래서 제가 직접 써보고 나서 올령 세일 때 이런 거좀 사면 좋겠다 싶은 것들을 좀 추려와 봤거든요 그럼 바로 보러 가실까요? 저랑 같이 한번 안으로 들어가 볼까요? 이건가? 메디힐 캡슐 어 맞아 메디힐 캡슐백 마스크 이거 물크림 정샘물 평소에 되게 써보고 싶었는데 딱 요거를 리뷰해달라는 댓글이 있어가지고 물크림이 보니까 이렇게 두 가지 버전이 있더라고요 라이트랑 일반 일반 버전이랑 라이트 더랩 바이 블랑두 그린 플라보노이드 진정 크림 이거다 비플레인 녹두 클렌징 오일 블랙헤드 녹두 오일 여러분 이것도 괜찮습니다 디클렌징 밤 마녀공장 클렌징 오일도 굉장히 괜찮은 유명템이죠 지금 제가 쓰고 조금 추천드리는데 요거 괜찮더라고요 폴리젯 닥터포에요 이거는 약간 세치하시는 분들이 쓰기 좋은 건데 갈변 현상을 이용해서 자연스럽게 모발을 염색시켜 주는 거거든요 그리고 특히 이제 여름 되면은 오후 되면은 금방 떡지시는 분들 많으시잖아요 그런 분들한테는 요거 티트리 쿨링 이거 요것도 괜찮아요 페이스 바디 헤어에 좋은 오일 제품 추천 뭐니뭐니 뭐니 해도 아토덤 트윈원 오일 추천합니다 오일 클렌저 지금 기획 세트로 나와 있네요 요거 하나 담을게요 안 짜지는 여드름 그러니까 초기 여드름 염증성 여드름이나 좁쌀 여드름에 좋은 연고나 스파 케어를 추천해 달라고 하셨어요 제가 추천드리는 거는 이지덤은 너무 많이 추천드렸어요 여러분들 기본적으로 아실 거라고 생각을 하고 사실 저는 이거 써보고 싶었어요 마그네슘 패치 해가지고 마그네슘 성분이 이게 붙어있는 패치예요 이게 초기 트러블 진압에 좋다고 해서 요거 한번 사서 써보겠습니다 아로마티카 티트리 오일인데 요거 한번 사볼게요 좁쌀 여드름이나 좁쌀 피지 같은 거 관리할 때 얘도 괜찮아요 하하로 자극적이지 않게 피부 위에 각질 정리 이렇게 싹 녹여주는 거라 트러블이 많이 올라온다 할때 요런 식으로 한번 살짝 정리를 해주면 되게 좋아요 저한테 맞아 모델링 팩을 추천을 해달라 그랬어요 올리브영에는 린제리로 이렇게 컵 타입으로 나온 게 많은데 이런 것들 다 괜찮고 기본적으로 그리고 새로 나온 게 메디힐의 모델링 팩이 이번에 이렇게 새로 나왔더라고요 요거를 한번 제가 사서 써보고 여러분들에게 리뷰를 해드리도록 하겠습니다 히알루론이랑 피트리랑 마데카 소사이드 이렇게 총세 가지 종류 다 담아볼게요 아 맞아 이거 이거 브링그린 제가 이거 브링그린을 사보고 싶었는데 딴 매장 갔을 때는 없더라고요 근데 여기 있어서 한번 사보겠습니다 지금 원 플러스 원에요 교차 가능하다고 하니까 얘랑 얘랑 이렇게 두개 사볼게요 그 다음에 제가 추천하는 게 하나 더 있어요 저 칫솔 요즘 굉장히 잘 쓰고 있는 칫솔을 찾았거든요 왕티 칫솔 이게 굉장히 추천드립니다 얘 이제 여름에 조금 쓰기 좋은 여름에는 너무 찝찝하고 무거운 크림을 잘안 쓰잖아요 그런 것들 추천템 이것도 괜찮아요 여러분 요 수딩 크림 이것도 괜찮고 그리고 독도 크림 라운드랩 자작 크림 요거 유명하죠 사실 이것도 되게 괜찮고요 여러분 그리고 장수진 크림도 괜찮습니다 여름에 쓰기 토리든 토리든은 괜찮아요 자 이제 그럼 계산을 하러 갑시다 잠시만 기다려주세요 짠! 여러분 이렇게 구매를 해왔고요 이태원 올리브영에 가서 매장에 있는 제품들 위주로 구입을 다 했어요 제일 먼저 우리 귤님들이 궁금해했던 제품 중에 하나가 바로 메디힐 캡슐백 바이오 세커덤 시트 마스크 팩인데 일단 저의 총평은 제가 써본 시트 마스크 중에서 탑3 들어갑니다 일단 저는 시트 마스크가 두툼한 일반적인 면 재질을 별로 좋아하지 않아요 저는 피부 밀착력이나 쿨링감이 오래되고 딱 얼굴에 올렸을 때 내용물의 느낌이라든지 시트의 재질이 너무 무겁거나 끈적끈적한 느낌이 없는 애들을 좋아하는데 일단 시트는 요 아이가 요물입니다 요물 셀룰로즈 시트인데 굉장히 두께감이 있으면서도 피부에 쫙 붙는 밀착 감이 남달라요 보면은 이렇게 앰플이랑 이제 시트가 같이 있는데 보통 이렇게 같이 있는 애들은 앰플을 먼저 바른 다음에 그 위에 시트 마스크를 올린다 라고 대부분 생각하실 거예요 근데 이 아이는 독특한 게 시트 마스크를 먼저 붙인 다음에 한 40분 이상 붙여 두셔도 됩니다 떼고 나서 마지막에 이 앰플로 마무리를 해주는 그런 구조입니다 
그리고 이 앰플은 여러분들 한 번에 다 바르기에 되게 많은 용량이에요. 그래서 팩하고 나서 한번 발라주고 다음날 아침에도 바르고 그날 저녁에 바르고 이렇게 이틀 나눠서 발라주시면 은 아주 요긴하게 쓸수 있습니다. 그리고 끝나고 나서 다음날 아침에 화장을 하거나 피부결을 만졌을 때그 부들거림이나 촉촉함이 남달랐던 굉장히 좋았던 아이다. 이 아이는 사셔도 된다 라고 말씀을 드리고 싶습니다. 다음은 여러분들이 궁금하시다고 저한테 얘기해준 게 바로 이 정샘물의 물크림입니다. 이게 이제 오리지널 버전이고 이게 라이트 버전으로 나온 이렇게 두 가지 제품인데 정샘물 물크림이 화잘먹 템이다 라고 많이 들어서 궁금했던 찰나였는데 우리 귤님께서 이거를 궁금하다 써보고 싶다 라고 댓글로 남겨주셨더라고요. 그래서 제가 냉큼 사와봤어요. 제형감이 보면 희한하게 좀더 촉촉한 타입이 오히려 흐르는 물 같은 제형이고요. 라이트한 타입이 조금 더 쫀쫀한 그런 세럼 타입이에요. 근데 이게 펴 발랐을 때더 촉촉한 버전은 약간 시럽 한 겹이 코팅이 되는 듯한 쫀쫀하게 피부를 딱 잡아주는 제형으로 흡수가 되고요. 그리고 라이트 버전은 세럼같이 조금 더 수분감이 있는 그런 느낌으로 피부에 흡수가 되더라고요. 지금 이제 여름이잖아요. 제가 이걸 써보고 메이크업을 했을 때 지금 상황에서는 크게 각질이 많이 올라오지 않는다. 그리고 저는 이 아이를 처음에 한두 펌핑 정도 많이 발랐는데 절대 많이 발 필요가 없겠더라고요. 기초하고 나서 딱한 펌핑 정도 살짝 해서 얼굴에 이렇게 두들려가면서 쫀쫀하게 딱 흡수를 시켜 해준 다음에 메이크업을 하면 은 들떠있는 각질이라든지 건조했던 부분들이 쫀쫀해지면서 매끈하게 화장이 잘 먹는 그런 아이템이 아닌가 이거에 대한 효과를 제대로 보려면 사실 가을 겨울 건조하고 피부에 수분이 부족하고 들떴을 때 그때 요 아이들을 화장 전에 같이 바르면 훨씬 시너지가 날것 같은 그런 느낌이 들었습니다 만약에 나는 여름에도 화장이 떠 건조해 각질이 일어나 하시는 분들이라면 이번 올령 세일 때 한번 사보시는 게 어떨까 추천드립니다 다음은 버렛 바이 블랑두 그린 플라보노이드 3.0 크림 이 제품 또 궁금해하셔서 사봤는데 저는 별 기대 없이 썼는데 일단 저의 첫 느낌은 괜찮다 끈적이지 않는다 흡수력이 빠르다 바로 나서 뭔가 피부에 전체적으로 편안하게 스며든다 이렇게 세 가지 느낌이 들었고 좀더 성분이나 이런 걸 살펴봤더니 논 코메도제닉 인증을 받았더라고요 모공을 막지 않는다 그래서 트러블 피부 여드름 피부가 쓰기에도 굉장히 적합하고 저는 피부가 약간 중건성 왔다 갔다 하거든요 그 건조한 피부가 발랐을 때도 무겁지 않은 보습막이 딱 입혀지는 그런 느낌 산뜻하고 많이 발라도 피부에 밀리는 감이나 흡수력이 더딘 느낌이 없었습니다 여름에 좀 바를 만한 보습크림 찾는 건성 피부나 여드름 피부가 쓰기에 추천드리겠습니다 다음은 비플레인의 녹두 클렌징 오일 요 아이 또 궁금해하다고 하셔서 제가 써봤는데 사실 저는 클렌징 밀크 파와 클렌징 밤을 조금 더 선호하는 편이긴 해요 오일은 좀 흘러내림이라든지 끈적끈적한 그 롤링감이 싫어서 별로 좋아하지 않는데 요 아이는 물 같은 제형이에요 정말 지금 봐도 차량차량 거린 거 보시죠 물같이 가벼워서 피부에 얹어서 롤링했을 때 부담감이 좀 덜했습니다 또 눈시림 물이 중요하잖아요 예민한 제 눈에 닿았을 때 일단 눈시림이라든지 눈 따가움 없었고 빠른 유화력 또 마음에 들었어요 그리고 녹두라는 성분의 특성 자체가 우리 피부를 정화해주는 그런 능력 굉장히 탁월한 아이거든요 그래서 메이크업에 잔여물 없이 깔끔하게 부담스럽지 않게 씻어내서 저는 만족을 합니다 이번 올영 셀템으로 추천 그리고 다음 저한테 헤어케어 제품 추천해달라는 또 댓글이 달렸는데 제가 요즘에 굉장히 잘 쓰고 있는 애들로 추려와 봤거든요 일단 두피 관련해서 탈모 증상 완화 기능성 아이들로는 이두 가지 제품 닥터포헤어랑 모다모다 제로 그레이 블랙 샴푸 이렇게 두 가지를 제가 쓰고 있는데 이 아이는 제형감이 조금 크리미해요 그래서 샴푸만 해도 모발도 그렇고 두피도 그렇고 건조하다는 라 느낌이 좀 덜합니다 자극적이지 않으면서 두피를 좀 편안하게 해주는 그런 느낌이 들어서 저는 닥터포에요. 이 제품 잘 쓰고 있고 근데 확실히 크림 타입이라서 그런지 저녁 되면 은 정수리 냄새, 기름 냄새가 조금 올라오더라고요. 이 아이도 탈모 증상 완화, 기능성 샴푸인데 이 모다모다 제로 글레이 블랙 샴푸는 새치 많고 흰머리 많아지시는 분들에게 정말 추천드립니다. 매일매일 샴푸를 하면서 갈변 현상을 통해서 자연스럽게 염색을 시켜주는 그런 샴푸거든요. 원래 얘가 이런 모양이었다가 한번 이게 엄청나게 큰 이슈가 되고 나서 모다모다가 한번 확출하게 위기 
이렇게 겪다가 성분이나 모든 이 디자인적인 면을 이렇게 리뉴얼을 해서 이렇게 2세대로 나온 요 아이거든요. 그래서 여러분들이 요 아이를 사셔야 돼요. 세치 케어도 하면서 탈모 증상 완화 기능성 샴푸를 찾는다 하면 요 아이 추천드립니다. 저는 번갈아 가면서 잘 쓰고 있어요. 그리고 또 하나 제가 추천드리는 샴푸가 있습니다. 여름에 정수리 냄새 좀 많이 올라오는 저도 그렇거든요. 그런 분들에게는 요 아이 플로란의 디클렌지 쿨링 샴푸 요거 강력 추천드립니다. 조금 더 딥클린하게 두피를 세정해주고 정수리 냄새도 잡아주기 때문에 하고 나면 이런 아이들에 비해서 모발이 좀 뻣뻣한 느낌이 있어요. 그리고 확실히 두피가 조금 더 깔끔한 느낌이 있긴 하거든요. 얘가 약간 쿨링 효과가 있어서 샴푸할 때 보면 약간 화한 느낌 있죠? 시원한 느낌. 그런 느낌이 들어요. 그래서 저는 여름에 쓰기 너무 괜찮고 얘네들 전부 다 계면 활성제 성분들이 강하지 않은 애들이라서 저는 굉장히 잘 쓰고 있습니다. 그리고 저한테 머리부터 발끝까지 다쓸수 있는 오일? 요거를 추천해달라고 했는데 요 아이 정말 강력 추천드립니다. 저는 지금 요거를 몸이랑 헤어랑 둘다 쓰는 아이예요. 보통 우리가 이런 선입견이 있잖아요. 헤어에 바르는 애들은 왠지 실리콘이 좀 들어가 있을 것 같아서 우리 얼굴이나 몸에 같이 쓰면 안될것 같은 느낌? 그리고 뭔가 머리에 쓰는 애들은 몸에 바르면 모공을 막을 것 같은 느낌이 있는데 일단 요 아이는 실리콘 성분 자체가 없습니다. 그러니까 뭐 모공을 막는다거나 뭔가의 코팅을 시켜서 피부나 모발에 보습을 주는 그런 애가 아니라는 거예요. 그리고 영유아 임산부까지도 함께 쓸수 있는 굉장히 순한 저자극 포뮬라로 테스트를 받았기 때문에 제가 지금 이 아이 작년부터 해서 거의 1년 넘게 쓰고 있는데 진짜 향도 너무 좋고 여러분들 올리브영 가실 일 있으면 꼭 한번 테스터로 맡아보세요. 굉장히 고급진데 부담스럽지 않고 질리지 않은 머리 아프지 않은 그런 향이에요. 은은한 풀향 이런 향이 나거든요. 그리고 저는 가을 겨울에는 이제 물 찌는 상태에서 이 아이 온몸에 발라서 잘 쓰는데 요즘에는 어떻게 쓰냐면 샤워하고 나서 욕실 안에서 물기가 있는 상태에서 그냥 얘를 온몸에 발라주고 마사지를 한 다음에 한번더 물로 헹굽니다. 그러고 나서 수건으로 닦아요. 그러면 찝찝한 느낌도 없고 향이랑 보습감만 남고 굉장히 산뜻하게 되거든요. 그래서 정말 머리 끝부터 다쓸수 있는 오일로는 얘가 최고봉이 아닌가 라고 생각을 합니다. 그리고 저한테 약간 응급용으로 좁쌀 이나 트러블 올랐을 때 쓰면 좋은 아이들 추천을 조금 해달라 했는데 여러분 집에 꼭 상비약으로 있어야 될 거는 티트리 오일. 티트리 오일은 트러블이나 목이 물렸을 때나 좁쌀 여드름에 상비약으로 항상 하나는 가지고 있으면 좋습니다. 지금 제가 산 거는 아로마티카 티트리 블레미쉬 스팟인데 꼭이 제품이 아니어도 됩니다. 이 아이는 100% 티트리 오일이라기보다는 티트리 에센셜 오일이랑 티트리 추출물이랑 각질을 녹여주는 라아 성분 이런 애들이 조금 블렌딩이 되어 있는 아이인데 이 아이 무난하게 쓸수 있고요. 100% 티트리 오일도 괜찮습니다. 근데 또 티트리 오일의 특성상 너무 많은 양을 한 번에 사용을 하면은 자극이 될수 있으니까 소량씩 스팟 부위에다가 콕콕 찍어가지고 발라주셔도 너무 좋고 면봉으로 찍어주셔도 되고 조금 더 깊숙한 효과를 원한다면은 화장솜 얇게 잘라가지고 스팟 부분에다가 이 아이 한 방울 똑 떨어뜨려서 위에 얹어주세요. 약간 팩처럼 그렇게 해주시면 훨씬 더 강력하게 이게 효과가 발휘를 할 수가 있습니다. 그 다음에는 요즘에 또 핫한 게 마그네슘 패치 그래서 제가 사봤거든요 모양이 보면 되게 사이보그틱 하면서도 어떻게 보면 눈꽃송이 확대한 듯한 그런 모양인데 요 아이가 마그네슘이 이렇게 함유가 되어 있어요 마그네슘 침이 이렇게 있어서 요 아이들이 트러블 부위랑 이렇게 맞닿았을 때 작용을 하면서 진정을 빠르게 도와준다 라는 그런 원리더라고요 일단 마침 또 제가 또 트러블이 낫지 않겠습니까 짜긴 했으나 아직까지 눌렀을 때 아픈 그 아이의 이 패치를 써봤는데 오? 느낌인지 뭔지 모르겠는데 진정되고 가라앉는 게좀 빠른 느낌이 들었어요. 그리고 생각보다 붙였을 때 위화감이 들진 않고 저녁에 붙이고 자기에도 괜찮았고 그리고 이 마그네슘 침이 자극되는 그 느낌도 좋았습니다. 어, 할인을 한다면 트러블 피부가 사서 써보기에 나쁘지 않다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 마지막 트러블 추천템 이거는 저도 너무 잘 쓰고 있는데 마몽드 플로라 글로우 로즈 리퀴드 마스크 강력 추천드립니다. 요즘에 각질 제거 성분들이 아하, 바하, 파하, 라하 막 이런 요즘에 4세대, 5세대 각질 제거 성분들이 나오고 있잖아요. 갈수록 분자의 크기가 커지면서 피부에 자극은 덜하면서 순하게 우리 피부 위에 불필요한 각질을 녹여주는 그런 성분들이 많이 나와서 아침, 저녁으로 바르기에도 부담이 없습니다. 이 아이 같은 경우는 각질을 제거해준 파하 성분이 10%나 함유가 되어 있어요. 파하라는 성분 자체가 피부에 그렇게 자극을 주지 않으면서 각질 
입질만 좀 순하게 녹여내는 그런 작용을 하는 아이인데 저녁에만 써보셔도 확실히 다음날 피부 결 정돈이라든지 매끈함이나 각질이 뜨는 정도가 달라요 보통 편하게 바르시려면 손바닥에 50원 정도 크기만큼 덜어서 얼굴에 손으로 펴발라도 되고요 조금 더 각질이라든지 결을 정돈하면서 바르고 싶다면 화장솜에다가 저는 생 화장솜보다는 물에 한번 적셔서 살짝 꾹 누른 다음에 얘를 한 다음에 얼굴에 이렇게 펴바르거든요 이게 훨씬 자극도 덜하고 결 정돈이 더 부드럽게 되거든요 그리고 트러블 피부들도 각질이 모공을 막고 있어서 올라오는 피부들도 많기 때문에 주기적으로 사용을 해주시면 효과를 보실 거예요 다음으로는 모델링 팩 제가 모델링 마스크 컨텐츠도 얼마 전에 올리긴 했는데 호불호 갈리지 않고 딱 기본 가베들은 요 린제리 요 아이 쓰신 데인데 메디에일에서도 이번에 새로 나왔더라고요 그림 그린 제품이라 요 아이 사봤는데 그 이후에 제가 또 다시 가서 토리 든 것도 한번 사봤어요 어, 일단 가격대가 조금 있어요 단품으로 하나 사려면 조금 비싸서 무조건 원 플러스 원 이렇게 행사할 때 여러분들 쟁여주시는 게 좋고 일단 메디힐 같은 경우는 안에 보면 이렇게 종이 스파츌라거든요 종이 형태로 이렇게 되어 있고 모델링 파우더랑 앰플이 이렇게 있는데 이 모델링 파우더랑 썼는데 이 아이가 조금 불편하더라고요 평소에 쓰기에는 조금 뭔가 불필요한 그런 게 많은 느낌이 있지 않나 싶어가지고 조금 더 저렴한 거이 브링그린 이 아이는 약간 스파츌라가 좀 단단하고 쓰기에 간편해서 원 플러스 원 행사할 때 쟁여주는 게좀 추천 그리고 내용물이 봤을 때좀 작은 느낌이 들더라고요 왠지 모르겠는데 근데 봤더니 파우더의 양은 동일했어요 얘도 28g이었고 얘도 28g이었고 근데 토리드니 더 작았어요 여러분 토리드는 25g입니다 어허 얼굴이 어? 좀 면적이 있으신 분들은 아무래도 요 아이는 좀 작겠죠? 내 피부 타입에 맞춰서 사시면 되고요 나는 진정을 원한다 피부 트러블 있다 하시는 분들은 티트리 붉은기나 나는 피부가 예민해 얇아 하시는 분들은 마데카 소프사이드 얼굴 피부 안색이 칙칙하다 하시는 분들은 요 비타민 토닝 제품 추천드리도록 하겠습니다 요거는 여러분 저의 추천템이에요 짠! 왕티 칫솔이에요 여러분 이름에서부터 느껴지는 어떤 왕 크다 이런 기운 좀 느껴지시죠? 저는 칫솔을 여러 가지 디자인, 모양, 크기 이런 애들을 좀 사서 써보면서 모으는 취미가 조금 있는데 그 중에서 저는 얘가 탑이었습니다. 일단 크면 은 치아 구석구석 뭔가 고르게 양치가 안될것 같은 그런 느낌이 들잖아요. 근데 이 아이는 모양이 약간 이 커브형이에요. 그래서 한 번에 넓은 면적과 세세한 면적까지도 밀착감 있게 양치가 되는 느낌이고 이게 크고 길다 보니까 몇번안 해도 구석구석 아주 깨운하고 거품도 잘 나고 오, 굉장히 좋아요 굉장히 어른이 된것 같은 어른 칫솔 이게 왕타 칫솔이 보니까 여러분 이거는 올리브영에서 안 사셔도 돼요 다이소에도 똑같이 팔더라고요 다이소가 더 싸요 근데 문제는 다른 점이 뭐냐 색깔이 좀 다르거든요 두 개가 다이소 거는 조금 촌실없더라고요 올리브영은 조금 더 예뻐요 파스텔 색깔 그래서 여러분 한번 어른 칫솔을 써보고 싶다 하신다면 요 아이 추천드리도록 하겠습니다 여러분 또한 가지 긴급 정보 알려드리겠습니다 저의 추천템 하면 은 괄사를 또 빼놓을 수가 없지 않겠습니까 그런데 이번에 올리브영 온라인 몰에 르마하 반지 괄사가 처음으로 입점이 됩니다 여러분들 기뻐해 주십시오 이제 올리브영에서도 저희 르마 반지 괄사를 만나실 수 있는데 올영 셀 기간에 10% 할인가로 여러분들 저렴하게 구입하실 수 있으니까 참고해 주시기 바라고 아직 오프라인 쪽에는 입점이 안 되어 있기 때문에 온라인 몰에서 구입을 해 주시면 되고 세트 상품 말고 이렇게 반지 괄사 이개입 단품만 들어간다는 점 참고해 주시기 바랍니다 여러분들의 많은 사랑과 관심을 바라면서 오늘 올리브영 추천템 영상 좀 참고하셔서 올영 셀 기간 아주 야무진 쇼핑 하시기 바라겠습니다. 그럼 지금까지 셀프케어 결이었습니다. 나 아이라서 이런 거 너무 싫어. 발자꾸 다 느낄 수 없게 가려서 찍어줘.